আমি আমার বক্তব্য শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি কালেত্তীর্ণ সংগ্রামী মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করি আমাদের জাতীয় চার নেতাকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর এবং জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল আমাদের জাতীয় চার নেতা কারাগারের অভ্যন্তরে তাদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই আমি শ্রদ্ধা জানাই ত্রিশ লক্ষ শহীদদের যাদের রক্তের সাথে আমাদের রাষ্ট্রের জর্বের ইতিহাস জড়িত আমি তাদেরকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি দুই লক্ষ বীরঙ্গনাদের যাদের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক হতে পেরেছি আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানাই আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যিনি বাংলাদেশ নামক এই রাষ্ট্রের জন্মের সাথে যার কর্মকে কখনোই অস্বীকার করা যাবে না যিনি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মের জন্য সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে ছুটে বেরিয়েছেন আমি তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানাই আমি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের ভারতের মিত্রবাহিনী প্রায় বাইশ হাজার সেনাবাহিনীকে যারা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্ত দিয়েছেন মানে স্পিকার ফেব্রুয়ারির মাস আমি বিনম্ম চিত্রে আমি ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাই মানে স্পিকার পৃথিবীর এমন দেশ আছে পৃথিবীর এমন কোন জাতি আছে যে জাতি বা তার দেশ তার মাতৃভাষার জন্য জীবনের রক্ত দিয়েছেন এই গর্ব শুধুমাত্র বাংলাদেশের বাঙালিদের জন্য আজকের এই গর্ব শুধু আমার এই ভূখণ্ডের মধ্যে নয় সারা পৃথিবীর মানুষ আজকে বাঙালি জাতির এই গর্বকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্মরণ করছে আর এই কৃতিত্ব কিন্তু আর কেউ নয় জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার মানের স্পিকার মানের স্পিকার আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানাই আমার পিতা যিনি বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন যিনি এই পার্লামেন্টের একজন সংসদ সদস্য ছিলেন যিনি তার জীবনের রাজনীতিকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে জীবন শুরু করেছিলেন যিনি একাত্তর সালের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আমি আমার বাবাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি বঙ্গবন্ধু হত্যার পদ দীর্ঘ দশ বছর এই মানুষটি কিন্তু বেঁচেছিলেন উনি সারা জীবন যুদ্ধ করেছিলেন সারা জীবন সংগ্রাম করেছিলেন অপরাজনীতির জন্য অপরাজনীতির বিরুদ্ধে রাজনীতির জন্য উনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছিলেন সত্যকে ধারণ করে অসত্যের বিরুদ্ধে উনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছিলেন এদেশের বিরাজনীতিকরণের ধারা যখন জেউর রহমান মুস্তাকা শুরু করেছিল তাদের বিরুদ্ধে উনি যুদ্ধ করেছেন এবং জীবনের শেষ দিন এই একাত্তর সালের রাজাকার এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে উনি নির্মম নিশংসভাবে হত্যা হয়েছিলেন উনিশশো পঁচাশি সালের এগারো জুন আমার মরহুব পিতা জনাব এখলাজ উদ্দিন আহমেদ উনি আমার গর্ভ আমি ওনাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি মানে স্পিকার একটি দেশের গণতন্ত্র এবং অগ্রদপ্তা তখনই সুসংহত হয় যদি সেই দেশের আইনের শাসন থাকে রুল অফ ল থাকে আজকে দীর্ঘদিন পরে বাংলাদেশের যে বিচারহীনতার কালচার শুরু হয়েছিল সেই কালচার থেকে বেরিয়ে এসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে উনি এ দেশের যুদ্ধবরাজদের বিচার করেছেন উনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করেছেন উনি একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলাকারীদের বিচারের আওতায় এনেছেন এবং আজকে উনি প্রমাণ করেছেন কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয় তিনি যত বড়ই ব্যক্তি হন না কেন যিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অসীম থাকলেও উনি আইনের ঊর্ধ্বে নয় আর এই কাজটি করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা মানে স্পিকার বাঙালি জাতিকে দুজন মানুষ স্বপ্ন দেখিয়েছে শুধু স্বপ্নই দেখান নি স্বপ্নের বাস্তবায়নও করেছেন একজন হচ্ছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো একাত্তর সালের সাতই মার্চের 
হ্যামিলনের বাসিওয়ালার মতো মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেই দিন নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র বাঙালিতে রূপান্তরিত করেছিলেন সেই দিন বাঙালির অধিকার হারার কথা বঙ্গবন্ধুর মুখ দিয়ে যখন বেরিয়ে এসেছিল সেই দিন বাঙালির জাতি অস্ত্র নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই অবতীর্ণ হয়েছে আজকে বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণ আজকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড এই স্থান করে নিয়েছে এই যে এদের গর্বের জায়গা এটা শুধু আজকে বাঙালি জাতির অনুপ্রেরণা নয় সারা পৃথিবীর অধিকার আর মানুষের অনুপ্রেরণা মানুষ স্পিকে আমি এই গর্বের জন্য আমি জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাই আর একজন মানুষ স্বপ্ন দেখিয়েছে সেটি তিনি হচ্ছেন তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ একুশ বছর পর যখন বাংলাদেশ নামক এই রাষ্ট্রটা একটি অকার্যকর রাষ্ট্র একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে পরিচালিত হচ্ছিল ঠিক তখনই দুই হাজার আট সালে বিশেষ করে দেশের নতুন প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখালেন উনি স্বপ্ন দেখালেন যে দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যমায় রাষ্ট্র হবে দু হাজার একচল্লিশ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন রাষ্ট্র হবে উনি শুধু স্বপ্নই দেখেন এবং সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন করে উনি প্রমাণ করেছেন যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা হবে মানে স্পিকার তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে বঙ্গবন্ধুর কন্যার হাতে কি আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রতীক আছে হ্যাঁ মানুষ স্পিকার আছে যে জিনিসটা বর্তমানে খুবই অবর্তমান সেটা হচ্ছে ওনার মধ্যে আছে নিখাদ দেশপ্রেম সেটি হচ্ছে সততা যেটা এখন খুবই বিরল মানুষ স্পিকার আজকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটাকে উনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আর একজন গর্ব করে বলেন যে উনি তিনবার প্রধানমন্ত্রী মানে স্পিকার আমার এদের প্রতি ঘৃণা করতে ঘৃণা হয় যে একজন রাষ্ট্রের তিনবার প্রধানমন্ত্রী এতিমের টাকা চুরি করে খায় একজন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর ছেলেরা রাষ্ট্রের টাকা দুর্নীতি করে মানে স্পিকার আমি এইটুকু বলতে পারি যার পরিবার সুন্দর না যে পরিবারকে সুন্দর করতে পারে না সে রাষ্ট্র বা সমাজকে কখনোই সুন্দর দিয়ে আমি বিশ্বাস করি যে আজকে বেগম খালেদা জিয়ার এই বিচারের মধ্য দিয়ে সারা বাংলাদেশ কেন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বাংলাদেশে এখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষ স্পিকার আমার যদি দু এক মিনিট সময় লাগে আমাকে একটু সময় দিবেন মানুষ স্পিকার আমি আবার আমাদের এলাকার কথা বলতে চাই ছোট্ট একটি জেলা নড়াইল জেলা বাংলাদেশের চৌষট্টি নম্বর জেলা নড়াইল জেলা কিন্তু নড়াইল জেলার ঐতিহ্য নড়াইল জেলার গৌরব বাংলাদেশের খুব কম জেলায় কিন্তু আছে মানুষ স্পিকার এই জেলার রাজনীতিবিদ এই জেলার কবি সাহিত্যিক প্লেয়ার এবং এই জেলার বিশ্ববরণ্য ব্যক্তিত্ব উদয় শঙ্কর রবিশঙ্করের কথা শুনেছেন যারা একাত্তর সালে বিশ্ব মানবতাকে বাংলাদেশের পক্ষে আনার জন্য জন অ্যারিসনের কনসার্ট পর বাংলাদেশের সেতার বাজিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন করেছিলেন এই নড়াইল জেলায় দারি সম্রাট মোসলেমের বাড়ি এই নড়াইল জেলায় বিজয় সরকারের বাড়ি এই নড়াইল জেলায় মরহুম জননেতা এখলাজউদ্দিন আহমেদের বাড়ি এই জেলায় নড়াইল জেলার মাসাবির বাড়ি সেই নড়াইল জেলার আমরা কিন্তু কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করতে পারিনি মানুষ স্পিকার এর কিন্তু ঐতিহাসিক একটি কারণ আছে সেই কারণটি হচ্ছে নড়াইলের মানুষ সব সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে সমর্থন দিয়েছে যার কারণে পঁচাত্তর সালের পরে যারাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকেছে তারা কিন্তু নানাভাবে এই নড়াইল জেলাকে কিন্তু বঞ্চিত করেছে আজকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আমাদের দীর্ঘ একুশ বছরের বঞ্চনা আমাদের দীর্ঘ দিনের অবহেলা আজকে সেই নড়াইল জেলাকে উন্নয়ন করার জন্য আমি সরকারের প্রতি আহ্বান করব মানে স্পিকার এই অবলিত নড়াইল জেলাকে উন্নয়নের জন্য আলাদা একটা ডিপিপি করে অন্তত নড়াইল জেলায় একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক নড়াইল জেলায় একটা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হোক তাহলে আমরা অন্তত নড়াইলের মানুষকে বলতে পারবো যে না আজকে জাতির জনকের কন্যা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমি বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আবার নড়াইল জেলায় উনি নির্বাচন করেছেন ওনার নিজারই নির্বাচনী এলাকা উনি যথেষ্ট উন্নয়ন করেছেন বাকি যতটুকু আছে আমি বিশ্বাস করি সেটুকু আমার মনে হয় উনি করে দিবেন মানে স্পিকার আমি আজকে সড়ক জনপদ সেতু মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই যে আবার দীর্ঘদিনের একটি দাবি উনি পূরণ করেছেন ওকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই মানে স্পিকার আপনি জানেন পঁচাত্তর সালের পরে এদেশের রাজনীতিবিদদের জন্য কিন্তু রাজনীতি করা কিন্তু দূর হয়ে গিয়েছে রাজনীতিকে কিন্তু ডিফিকাল্ট করে দিয়েছিল 
খন্দকার মুস্তাক জিয়াউর রহমান এরা রাজনীতি যেখানে থাকে যেখানে গণতন্ত্র থাকে যেখানে আইনের শাসন থাকে এরা কিন্তু সেখানে থাকতে পারে না আজকে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া এবং এরশাদ আজকে বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের নামে মানুষ হত্যা করছে মানুষকে কাবাব বানাচ্ছে যে সমাজের রাজনীতি আছে সেই সমাজে এই অপরাজনীতিবিদরা কিন্তু টিকতে পারে না আজকে বেগম খালেদা জিয়ারা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটপট করছে মানুষকে ছটপট করছে আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা অনেকেই এখানে বলেন অনেক বক্তা বলেন যে উন্নয়নের মহাসড়কে আমি শুধু বলবো উন্নয়নের মহাসড়কে নয় আজকে গণতন্ত্র রাজনীতি ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ আর এই রাজনীতিময় সমাজে যেখানে রাজনীতি আছে সেইখানে আমাদের রাষ্ট্র হবে কল্যাণকার রাষ্ট্র আমাদের অর্থনীতি হবে মানবিক অর্থনীতি মানুষ স্পিকার এবং সেই রাজনীতিময় সমাজে বেগম খালেদা জিয়ারা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিরা কখনোই টিকতে পারবে না কোনো দিনও পারবে না পতন তাদের অনিবার্য জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হবে এদেশের নয়নতি মানুষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনার তেজস্বী বক্তব্যের জন্য